ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽമെൻലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നടന്ന വി യു എക്സാമിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ ട്വൻറ്റി എന്നത് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നും ഇലവൻ എന്നത് ത്രീ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ നയൻ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ട്വൽവ് എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം ട്വൻറ്റി ടി ഡബ്ല്യു ഇ എൻ ടി വ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോഡ് എന്താ എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അടുത്തത് എന്താ ഇലവൻ ഇ എൽ ഇ വി ഇ എൻ ഇലവൻ്റെ കോഡ് എന്താ ത്രീ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ നയൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡുകൾ ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ട്വൽവ് എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ട്വൽവ് എങ്ങനെ എഴുതും ടി ഡബ്ല്യു ഇ എൽ വി ട്വൽവ് ട്വൽവ് എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതും ആദ്യം ടി ആണ് ടീൻ്റെ കോഡ് എന്താ എട്ട് ഇനി അടുത്ത ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്താ സിക്സ് ഇനി അടുത്ത ഇ ആണ് ഇ എന്നത് മൂന്ന് ഇനി അടുത്ത് എൽ ആണ് എൽ ഇതിൽ ഏതിലുള്ളത് ഇലവൻ്റെ എൽ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താ ടു ഇനി അടുത്ത് വി വി എന്നത് എന്താ സീറോ ഇനി അടുത്ത് ഇ ഇ എന്താ ത്രീ അപ്പോൾ ട്വൽവിൻ്റെ കോഡ് എന്നാണ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ടു സീറോ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ടു സീറോ ത്രീ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗണേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ രാധികയുടെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ രാധിക ഗണേഷിൻ്റെ ആരായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഗണേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ രാധികയുടെ സഹോദരൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഗണേഷ് ഇനി ഗണേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതാം അച്ഛൻ ഗണേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ രാധികയുടെ സഹോദരൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രാധിക അല്ലേ ഗണേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ രാധികയുടെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ രാധിക ഗണേഷിൻ്റെ ആരായിരിക്കും രാധിക ഗണേഷിൻ്റെ ആരായിരിക്കും ഗണേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണേഷിൻ്റെ അമ്മായി ആരായിരിക്കും ഗണേഷിൻ്റെ അമ്മായി അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക അമ്മായി അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷനെ അമ്മായി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം മൂന്ന് മുപ്പതിന് ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് മുപ്പതാണ് സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ആദ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ഈ മുപ്പതിന് നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആറ് ആറിന് നമ്മൾ മുപ്പത് എന്ന് പറയുക അപ്പം മൂന്ന് മൈനസ് ആറ് മൂന്ന് മൈനസ് ആറ് എന്താ മൂന്ന് തന്നെ അപ്പം ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് അതേ ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇതിൽ ആൻസർ കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്നിനെ എടുത്തു മൂന്ന് മുപ്പതാണ് സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എടുത്തു പിന്നെ മുപ്പത് എന്നുള്ള തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൈനസ് ആറ് എന്തായാലും മൂന്ന് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പം മൂന്ന് അതേ ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പം മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മിനിറ്റ് എത്ര മുപ്പത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മിനിറ്റ് അതായത് മുപ്പതാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ അതിന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പതിനഞ്ച് പോയാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത് മിഠായി കുറേ കുട്ടികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു കൂട്ടത്തിലെ ഒരു മിടുക്കൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിൽ ഒരാൾ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മിഠായി കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു നിലവിൽ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് മുപ്പത് മിഠായിയാണ് മുപ്പത് മിഠായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നാലിന്റെ ഓപ്ഷനെ നാല് എടുത്തു വെച്ചാൽ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ മുപ്പത് എന്ന സംഖ്യ വരുമോ വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടോട്ടൽ മുപ്പത് മിഠായി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലല്ല നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ മുപ്പത് പേരില്ല അതുപോലെ തന്നെ എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ മുപ്പത് പേരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ടും അല്ല അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡിയും അല്ല ഇനിയുള്ളത്
അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറാണ് മുപ്പത് അതായത് അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ആറ് മിഠായി വീതം കൊടുത്താലാണ് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ കുറഞ്ഞു വരു കുറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി അധികം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരാൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി നാലിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുമോ ടോട്ടലി മുപ്പത് മിഠായേ ഉള്ളൂ അപ്പം നാലിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊരു സംഖ്യ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബിയും അല്ല നാലിനോട് ഏതും മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബിയും അല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് അതായത് നിലവിൽ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആറ് കുട്ടികൾ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണെന്ത് മുപ്പത് ഒരു കുട്ടി കുറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ആദ്യമുള്ളത് ആറ് ഒരു കുട്ടി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറാണല്ലോ മുപ്പത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അഞ്ച് പേര് ആറ് പേര് ആ ആറ് പേർക്ക് അഞ്ച് മിഠായി വീതം കൊടുത്താൽ മുപ്പത് എന്ന് വരും ഒരാൾ കുറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേര് ആ അഞ്ച് പേർക്ക് ആറ് മിഠായി വീതം കൊടുത്താൽ മുപ്പത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിലെ ആൻസർ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എത്ര ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഛേദങ്ങൾ എന്താ എട്ട് ഇവിടെ പതിനാറ് ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ വലുതെന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഛേദങ്ങളെയും നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിലോട്ട് മാറ്റണം മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ മാറ്റണം അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യും എട്ട് ഇൻറ്റു നാലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻറ്റു നാല് വന്നുകൊണ്ട് മുകളിലും ഇൻറ്റു നാല് തന്നെ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലേ പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റു രണ്ട് തന്നെ എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഛേദങ്ങളെല്ലാം മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെ ആയി സെയിം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടും ആറ് ആറ് ഒന്നും ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എത്ര ടി ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം പതിനഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബോർഡ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അത് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം പതിനഞ്ച് ഇതും ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ചും ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം പതിനഞ്ചും ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം പതിനഞ്ച് എത്രയാ ഒന്ന് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഡിവിഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എത്രയാ പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് എ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വെട്ടി വെട്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ പതിനഞ്ച് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും ആണ് വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എന്താണ് ഉള്ളത് അത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാം
അങ്ങനെ അത് അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസും പ്ലസ് എന്താ മൈനസ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു എച്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ബൈ നൂറ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഓർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എന്നത് മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതി ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി മൈനസ് പത്തും ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപതും ഉണ്ട് മൈനസും പ്ലസും മൈനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് എത്രയാ പത്ത് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്തേയും മൈനസ് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പൊ അത്ര കിട്ടി എട്ട് അപ്പൊ ഈ എട്ട് ശതമാനം എന്താ എട്ട് ശതമാനം നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ പത്ത് ശതമാനം കുറച്ച ശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വലുത് അത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ എട്ട് എന്ന് എന്താ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ വില ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ എട്ട് ശതമാനം കാണുക രണ്ട് സീറോയും രണ്ട് സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് രണ്ടായിരം അപ്പോ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കൂട്ടുന്നത് വലിയ സംഖ്യ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ കൂടെ രണ്ടായിരം കൂട്ടണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷനെ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എങ്കിൽ സൈക്കിളിന്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര രൂപയാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എട്ട് ശതമാനമാണ് എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ച് വിറ്റപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ശതമാനമാണല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ എങ്കിൽ സൈക്കിളിന്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര രൂപ എന്ന് കണക്കാക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്ക് തിരിക്കുക അതായത് എട്ട് ബൈ നൂറ് എന്നത് നൂറ് ബൈ എട്ട് ആക്കുക നൂറ് ബൈ എട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ വെട്ടുമ്പോൾ പോയിന്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എട്ട് നൂറിൽ വെട്ടുമ്പോഴും പോയിന്റ് വരും അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യും അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പൂജ്യയുടെ ബൈ എട്ട് എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരട്ടെട്ട് ഇരട്ട് പതിനാറ് അപ്പൊ രണ്ട് ബാക്കി ആറല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് പതിനാറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ആറ് അപ്പൊ അറുപത് ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എട്ട് അറുപത് എത്ര വർഷം പോകും ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അറുപത് എന്ന് അമ്പത്താറ് പോയ ബാലൻസ് നാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഒന്നായി അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് നാൽപ്പത് ഐ എട്ടാണ് നാൽപ്പത് അവിടെ അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്തോണ്ട് ആ സീറോ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ലാൻസ് എന്ത് വന്നു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ ലാൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ പത്തായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് കടമെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ എത്ര രൂപ പലിശയായി നൽകും ചോദിക്കുന്നത് പലിശയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂട്ടുപലിശ കാണുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്പൊ ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിന് എഴുതാണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർമുല ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുപലിച്ച എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശതമാനം എപ്പോഴും നൂറിലാണ് കാണുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ് പ്ലസ് എട്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് ബൈ നൂറ് എത്ര വർഷത്തേക്കാ
ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ക്യാൻസലായി ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ക്യാൻസലായി ബാക്കി എന്തുണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ കിട്ടും നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാല് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാല് ഇനി എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് എത്രയാണ് പതിനാറ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് വഴി എഴുതിക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ചോദിച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് പലിശയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് പത്തായിരം രൂപ എട്ട് ശതമാനം കൂട്ട് പലിശ നിരക്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്യണം പലിശ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് മൈനസ് പത്തായിരം എത്രയാണ് പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് മൈനസ് പത്തായിരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഗോളങ്ങളുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഇരുപത്തിയേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തി നാല് ആയാൽ അവയുടെ ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാണ് ഇതെന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് ഗോളങ്ങളുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് ഇരുപത്തേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തി നാല് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയുടെ ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് ഗോളങ്ങളുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ ഇരുപത്തേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തി നാലാണ് ആരങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരത്തിന്റെ ക്യൂബായിരിക്കും വ്യാപ്തം ആരത്തിന്റെ ക്യൂബായിരിക്കും വ്യാപ്തം അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാപ്തങ്ങളുടെ അംശബന്ധമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തി നാല് അപ്പൊ ആരങ്ങളുടെ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി അതായത് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അറുപത്തിനാലിൻ്റെയും ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും നാല് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് വരിക മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഗോളങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം കാണുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗോളങ്ങളുടെ വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇരുപത്തേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തി നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക അപ്പൊ ആൻസർ ഇതാണ് ഞാൻ ഫോർമുല ബേസ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആവില്ലേ ബാക്കി ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് ആണ് അതിൽ ഒരു ആർ ക്യൂബ് ആണ് എന്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടാമത്തെ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അറുപത്തി നാല് ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നെന്ന് വരും അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലെന്ന് വരും അപ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇതിലെ ആൻസർ ആയി വരിക അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ സി ലെവൻ തോസ്റ്റൻ ഒരു കാറിന്റെ ശരാശരി വേഗം മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആയാൽ ആ കാർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൂരം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ദൂരം കാണാൻ വേഗത ഇൻറ്റു സമയം അല്ല ദൂരം കാണാൻ വേഗത ഇൻറ്റു സമയം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിൽ ആ അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എത്രയായിരിക്കും അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയും പത്ത് മിനിറ്റ് അതായത് അമ്പത്തിനാലിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു അല്ലെ ഇൻറ്റു ചെയ്യും ദൂരം കാണാൻ വേഗത എൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പൊ വേഗത എന്നത് അമ്പതാണ് അമ്പത് അമ്പത്തിനാലാണ് അപ്പൊ അമ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ അറുപത് എന്താ ഈ പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റാണ് അതായത് മണിക്കൂറിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ബൈ അറുപത് എന്ന് എഴുതണം സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി ആറ് അമ്പത്തിനാലിൽ ഒൻപത് തവണ അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് രണ്ടും കൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി പതിനേഴ്
ആറാണ് അറുപത് പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് അറുപത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ചിതരണ അമ്പത്തിനാല് കിട്ടുക എന്താണ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് പത്ത് മിനിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ആറാണ് അറുപത് അതുപോലെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആറാണ് അമ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി പതിനേഴ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത് പണിക്കാർ ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജോലി അറുപത് പേർ ചേർന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അൻപത് പണിക്കാർ അൻപത് പണിക്കാർ ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അപ്പൊ അൻപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അൻപത് പണിക്കാർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ബൈ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപത് പണിക്കാർ ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജോലി അറുപത് പേർ ചേർന്ന് അപ്പൊ ബൈ അറുപത് അപ്പൊ അമ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ അറുപത് എത്രയാ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ആറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് തവണ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് അപ്പൊ ആൻസർ തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരാശരി അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എണ്ണ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ശരാശരി എന്ന് ചോദിച്ചു ശരാശരി ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മാത്രം ചെയ്താലും മതി ശരാശരി ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് എണ്ണ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എൻ എന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത് അപ്പൊ ആൻസർ തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത് ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ഒന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൈനസ് ഒന്ന് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് എത്ര തവണ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരിക പിന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നിട്ട ശേഷം മൈനസ് വാല്യൂ വരുമോ ഇല്ലയോ അതായത് ഇവിടെ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വാല്യൂ വരും ഒറ്റ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വാല്യൂ വരും ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വാല്യൂ വരില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് എന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് എന്നുണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഒന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് എന്നത് ഒന്ന് എത്ര തവണ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നും വന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അവിടെയും മൈനസിൻ്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വന്നു ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് രണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാതവക്കിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എത്ര ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുല വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ എന്നത് പാതവക്ക് പാതവക്ക നിങ്ങൾ എത്ര പത്ത് പത്ത് സ്ക്വയർ അതായത് രണ്ട് തവണ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എച്ച് ആണ് എച്ച് എന്നത് ഹൈറ്റ് അതായത് ഉയരം ഉയരം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് തവണ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് തവണ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് നാനൂറ് അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര ടി നാനൂറ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നാനൂറ് സിക്സ
ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന സംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ ശ്രേണി എന്താ രണ്ട് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അമ്പത്തിയെട്ട് ഡാഷ് അപ്പൊ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി അതിന്റെ തുടർച്ചയായ പദം എന്താ വെച്ചാൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ശേഷം ഏതാണ് സംഖ്യ എന്ന് വരുന്നത് നോക്കണം അപ്പൊ ഈ ഈ ശ്രേണി എങ്ങനെ വന്നു രണ്ട് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അമ്പത്തെട്ട് എന്ന ഈ ശ്രേണി എങ്ങനെ വന്നു അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടാണുള്ളത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാ നാല് അല്ലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അല്ലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് വന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇനി അതിനുശേഷം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വന്നു പന്ത്രണ്ട് എങ്ങനെ വന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാണ് പ്ലസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഈ പ്ലസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനി അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര അൻപത്തി നാല് അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് പ്ലസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് അപ്പൊ അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് നാല് അൻപത്തി എട്ട് ഇനി അടുത്ത ചിന്ത ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അമ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് അൻപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാ നൂറ്റി പതിനാറ് അല്ലെ നൂറ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് ഇവിടെ നാലാണ് പ്ലസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് പ്ലസ് ചെയ്യണം നൂറ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും എട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്ന ശേഷം അഞ്ച് മീറ്റർ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു അതിനുശേഷം ഇരുപത് മീറ്റർ ദൂരം കിഴക്കോട്ട് നടന്നു ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്രയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ദിശ നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ എന്താ വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ആദ്യം ചെയ്ത് എന്താ അകിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് എട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എട്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് എവിടേക്കാ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു ആദ്യം അത് എട്ട് മീറ്റർ അതിനുശേഷം എന്താ അഞ്ച് മീറ്റർ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന താഴത്തോട്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് മീറ്റർ താഴത്തേക്ക് നടന്ന ശേഷം ഇരുപത് മീറ്റർ ദൂരം കിഴക്കോട്ട് കിഴക്കോട്ട് എങ്ങനെയാ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇരുപത് മീറ്റർ നടന്നു ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എവിടെയാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം അപ്പൊ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോ ഏതാ കാണുന്നത് ഇതാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ ഇതാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആദ്യം കാണണം അത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അഞ്ച് മീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും എട്ട് മീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര വരും അപ്പൊ ഇരുപത് മൈനസ് എട്ട് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് മൈനസ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഒരു എന്തായി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തായി മട്ട ത്രികോണമായി അതായത് ഇത് പാദം ഇത് ലംബം ഇത് കർണം അതായത് നമുക്ക് കർണമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ കർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ കർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഹോൾ റൂട്ട് ഹോൾ റൂട്ടിൽ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആണ് കാണുക അപ്പൊ പാദം എത്രയാ ഇവിടെ പാദം പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ ലംബം എന്നത് ഹൈറ്റ് അതായത് അഞ്ച് മീറ്റർ
അതായത് പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മനസ്സിലായി എന്ന് കാണുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് കർണമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ കർണം കാണാനുള്ള ഫോർമിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന്റെ എല്ലാം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ കർണം കാണാനുള്ള പാദം കാണാനുള്ള ലംബം കാണാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് റൂട്ട് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അപ്പോ പാദം എന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലംബം എന്നത് അഞ്ച് അങ്ങ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് വരും റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എത്ര പതിമൂന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി പതിമൂന്ന് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒറ്റയാൻ ഏത് രണ്ട് അഞ്ച് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒറ്റയാൻ ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നത് ഒരു ബാജ്യ സംഖ്യയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അബാജ് സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത്തിയേഴ് ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാളോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അയാൾ പറയുന്ന സംഖ്യ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരാളോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്ന് അപ്പൊ പൂർണ്ണ വർഗമായിട്ടുള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അല്ലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് പക്ഷെ ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ളൂ അതായത് രണ്ടക്ക സംഖ്യയില്ല ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആറ് പതിനാറ് അപ്പൊ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഉണ്ടാവും പതിനാറ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അടുത്തത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാല് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ പൂർണ്ണ വർഗമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകൾ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ അതായത് നൂറ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറ് എന്നത് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ ആവും അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ എത്ര രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യകളുണ്ട് തൊണ്ണൂറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ സാധ്യത എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണം ബൈ എത്ര എണ്ണമുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ആറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ആദ്യം നടന്ന വി യു എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്ന വി യു എക്സാമിന്റെ മാത്സ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അതായത് മുന്നേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളും കറക്റ്റായിട്ട് തുടർച്ചയായി കണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങ